Es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. surgido a partir de las elecciones del pasado 22 de octubre, primera semana que se cierra con lo que tiene que ver con el, eh, la llegada en definitiva de los del nuevo presidente de la nación, señor Leo Flores, ¿cómo, Leo, Leo, eh, ¿cómo anda? ¿Cómo ¿Qué tal? Muy buenas tardes, exactamente, estamos bueno en esta semana que eh, comienza, se decía que iba a ser la una actividad intensa convocando a sesiones extraordinarias desde el lunes 11 con esta impronta que se le pretendía dar al gobierno a nivel legislativo desde el primer día de mandato. Bueno, finalmente la realidad va acomodando las cosas, no, no fue tan inmediato, tiene que salir un decreto convocando a extraordinarias, tiene que haber este, un temario de extraordinarias. Todavía los proyectos son anuncios del vocero, algunos del ministro de Economía Toto Caputo, pero ninguno está formalizado en proyecto de ley, más allá de que se mencionan algunos temas que tienen que ver con el Congreso y que pasarían por el Congreso como eh, ganancias, que puede ser uno de los temas incluidos en la agenda legislativa. También el tema de la ley de alquileres fue mencionado en las últimas horas y en los últimos días por eh, funcionarios e incluso por este, referentes legislativos de la Libertad Avanza, el nuevo bloque oficialista, y este, bueno, después todos los temas que vengan que tengan que ver con lo impositivo, también se habla ya más de fondo, pero cuestiones como reforma laboral o reforma jubilatoria, entre el temario que podría ser del verano de las extraordinarias propuesto por la Libertad Avanza. Bueno, muy bien, señor Leo Férez, gracias, gracias. Eh, por esta, esta introducción. Eh, señorita Melisa Jofré, ¿cómo le va? Buenas Hola tardes. Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, como vos bien recordás, la, es la primera semana del gobierno de Javier Milei, asumió el domingo. Ya parece que ha pasado más tiempo, ¿no? Pero bueno, estamos tan solo a menos de una semana en realidad. Eh, y la que viene, bueno, se espera que haya novedades con algo de lo que mencionaba Leo, el paquete de leyes que ha sido anunciado, que en un principio se iba a enviar el mismo 11 de diciembre, ¿no? El lunes siguiente a la asunción, sí. bueno, eso no ha pasado. Eh, los rumores eh, han ido cambiando. Primero se hablaba de una ley que iba a ser ómnibus, iba a contener todos los cambios. Ahora se habla de varias leyes que también van a ingresar por ambas cámaras del Congreso y también con la expectativa de que, bueno, eh, salga la publicación de un decreto de necesidad y urgencia que no va a estar exento, si bien va a estar en vigencia una vez que se ha publicado en el boletín oficial, no va a estar exento de debate en este Parlamento claro. seguro también en el verano. Seguro, sin lugar a dudas. Bueno, eh, parte de lo que tiene que ver con la actualidad de mmm, Diputados Televisión, la actualidad del análisis que tiene que ver con todo esto que está ocurriendo eh, por estas horas, no solo en el Parlamento Nacional, sino también fuera del Parlamento Nacional. Pero para nosotros no es un viernes cualquiera. Este viernes... Eh, nos eh, anoticiamos que hemos ganado el premio parlamentario uh -huh. eh, como eh, mejor eh, programa de televisión, de televisión sí, eh, que tiene que ver con eh, las votaciones que hacen nuestros colegas periodistas, los asesores de la Cámara de Diputados, los diputados, los senadores. Eh, es decir, que este reconocimiento, la verdad que nos llena de orgullo a todos, a todos los que hacemos, diputados de televisión, los que estamos frente a cámara y los que están detrás de cámara, los que están en la producción, eh, los que están en maquillaje, los que están en vestuario, a todos. Así no me que... acuerdo si es tercero o cuarto año consecutivo, ¿no? Desde que está me el parece canal. que el cuar... sí. es el cuarto, cuarto consecutivo. Cuarto año sí. este nuevo formato de vivo, sí. vivo de 12 horas, este... Bueno, móviles, todo esto que tiene Diputados TV desde el año 2020, se viene ganando ese premio y también algunos premios particulares de algunos compañeros Así de aquí del, del canal y de la Cámara, a quienes también felicitamos. Sí, nuestros compañeros acreditados y bueno, la mejor cobertura ¿no? en lo que tiene que ver obviamente con todo lo que pasa aquí dentro en el Congreso, porque bueno... 
sabemos que eh, mediáticamente el, el Parlamento siempre da que hablar, pero muchas veces en la agenda central de algunos medios, eh, bueno, los días de sesiones son los más importantes, pero aquí estamos día a día contando también la labor de, de los legisladores, cada uno de los proyectos, eh, y estamos en el minuto a minuto de las comisiones, que es donde, bueno, se dan también los debates más profundos de la letra chica de, de las iniciativas, donde también hay discusiones largamente por horas, y bueno, aquí estamos para contarlo, así que es un orgullo para todos, eh, y bueno, y felicitaciones a... A ustedes y a todos. A todos, ¿no? no a todos. Estamos contando y, y, después sí. también, ¿no? A pedido de José Di Mauro, que nos sí. dice, bueno, hablen de los plebes parlamentarios, pero digan qué diputados y qué senadores. También, este, también, ganaron, pero, también. Antes, pero antes de hablar de los diputados y senadores, eh, felicitar, saludar muy especialmente a Silvia Rascher de la agencia Telam, que ganó uh -huh. eh, el uh -huh. premio, eh, a Amanda Alma, de eh, que Nacional. ganó el premio por. De, por su trabajo en Radio Nacional, eh, y a Gonzalo Asís, que ganó el premio en televisión, por su trabajo para eh, TN, para, eh, para Todo Noticias. Uh -huh. Hablamos de los premios para los diputados también, y sí. también para los senadores. Eh, la mejor diputada o la diputada más a votada, Silvia Los Penato. Pero, sí. Sí. Eh, el mejor senador, Ignacio Torres. Así eh, es. Ambos de Juntos por el Cambio, eh, diputada por el PRO, el este, senador por el PRO, pero... Sí. Ahora gobernador de la provincia de Chubut. Uh -huh. Primero, sí, una proyección sí. de Torres. Primero fue diputado nacional, sí, este, después claro. pasó al Senado y así un trampolín para la gobernación de la provincia de Chubut. El y Silvia Los Penatos, incansable en el trabajo de secretaria parlamentaria de tener que armar el bloque PRO, que no fue fácil en el último claro. año porque tenías muchas divergencias internas que uno mira las votaciones de de este año que está terminando, del año pasado, y hay muchas diferencias en el PRO en cuanto a proyectos del oficialismo. Bueno, Los Penatos tuvo que trabajar en ese conteo, en ver quién venía, quién no venía, cómo votaba. Este, la verdad, un, un esfuerzo y se la veía en las sesiones y se la sigue viendo. Este, total... Igual, tan sí. solo por cinco puntos le ganó a Germán Martínez, ah. ¿no? el jefe También del bloque del ofi de oficialismo hasta hace cinco días. Exactamente, Un jefe ¿no? de bloque distinto además porque sí. este hecho de venir de ser asesor eh, parlamentario de Agustín Rossi cuando fue jefe de bloque, toda esa gimnasia previa, uno se lo veía en comisiones y vos decías, está el jefe de bloque oficialista, está el jefe... cuando por lo general es un, una figura que se queda al margen y deja que su tropa vaya a las comisiones. Claro. Bueno, él estaba cerrando muchos debates, empezando por juicio político que fue... Mm un tema al que le dio mucha impronta este año el Frente de Todos, pero en presupuesto también en actuación importante, en algunas cuestiones que tenían que ver con comunicación o con libertad de expresión, también este, participó mucho Martínez. O sea, ese papel de ser presidente de bloque, de un bloque de 120 casi, y además, digo, teniendo que atender los requerimientos de sí, viene claro. uno y dice, tengo tal problema, tal inquietud, tal proyecto. Además de todo eso, en las comisiones presentes, y bueno, obviamente los días de sesión, ¿no? Claro, y además este, ese diálogo con la oposición sí. que permitió eh, la posibilidad de eh, tener varias sesiones en la Cámara de Diputados. Sí, Más allá de que parecía... fue un año con una actividad eh, intensa en, en lo que fue el segundo semestre... Uh -huh. Esa, esa posibilidad la dio Germán Martínez dialogando y articulando acuerdos y consensos con, con otros bloques. Sí, cuando parecía obviamente muy complicado y también en el medio de la campaña electoral que eh, el candidato de Unión por la Patria, bueno, impulsó a través de, de esta Cámara proyectos que obviamente estábamos en campaña, como hoy por hoy también se vuelve a, a rediscutir el tema del impuesto a las ganancias. Bueno... Eso obviamente contó con un trabajo arduo del de jefe del bloque oficialista en ese momento, Germán Martínez, de todo el oficialismo, pero él siendo el jefe de bloque, eh, y se pudo motorizar la cámara cuando se pensaba que quizás en campaña no, no iba a haber tanta uh -huh. actividad. ¿no? Claro. Pero también esto que resaltaba Leo, de estar presente siempre en, en las comisiones, en cada discusión y en cada debate, eh, así que, bueno, han sido los dos primeros que encabezan esta, esta lista. Bueno, eh, importantes este, premiaciones que ha hecho el, la revista El Parlamentario aquí en el Congreso de, na, de la Nación, así que este, felicitados todos. Sí, ¿eh? también. Felicitados también, todos. Bien. Bueno, eh, esto implica un redoblar esfuerzos, ¿eh? mayor trabajo, mayor este, presencia en las comisiones y mayor presencia 
Esto también es un mensaje para los propios diputados, las diputadas nacionales, los que acaban de ingresar. Las puertas están abiertas, ¿eh? diputados de televisión, para que todos vengan a expresar eh, sus proyectos que van presentando, sus opiniones respecto a la marcha del gobierno, a, a lo que quieran hablar, están abiertas las puertas de diputados eh, televisión. Bueno, todo estaría indicando que la semana que viene vamos a empezar a tener alguna novedad respecto a algunos temas. Uh -huh. Si es que ¿No? se manda la convocatoria extraordinaria. Sí, se manda la convocatoria extraordinaria. Se dice y... qué temas son. Lo bueno, lo bueno es que vos sabés que cuando te abren la cámara de nuevo te dicen qué temas son porque al, ya, al convocarla al Poder Ejecutivo lo que está establecido constitucionalmente es que los temas solamente son los que dice el Poder Ejecutivo en claro. esa convocatoria. No puede venir ningún diputado a decir que lo que se trate tal o tal cuestión propia o del bloque que no esté incluido en ese temario. Entonces ya se trabaja sobre temario fijo. Hay que ver qué es lo que se incluye. Claro. Eh, temas impositivos, digo todo lo que se viene hablando esta semana. Temas impositivos, el martes es reunión del de, eh, Gobierno Nacional con los gobernadores, sí. participaría Javier Milei, el uh -huh. presidente de la Nación, las reuniones en Casa de Gobierno. Eh, posiblemente ahí se termine de acordar algo que pueda hacer, modificar la sanción que hizo el Congreso respecto al tema ganancias. Sí. Pero también está la posibilidad de grabar otros tributos uh -huh. que hoy no son coparticipables. Claro, exactamente. Está dentro de esa negociación con los gobernadores. O, sí. No, bueno, ver por qué lado. Lo que pasa es que sí, es todo muy difuso, digo. O sea, son todos anuncios a medias, no se ve en algunos casos la letra chica. Sí. Entonces, bueno, no sabemos bien este, puntualmente qué, qué se va a traducir en iniciativas legislativas, qué va a ser decreto, porque no claro. se saben los instrumentos. Uh -huh. Entonces, bueno aventuramos un poco a ver qué puede ser la agenda, pero... Claro. Lo que sí seguro, todo va a estirarse el trabajo más intenso a enero, sí. porque la semana que viene, si se llegan a conocer las iniciativas y se llama efectivamente a sesiones ex extraordinarias, bueno, habrá que poner seguramente rápidamente el, el presidente de esta Cámara y la presidenta del Senado las comisiones eh, que necesiten... Eh, las fundamentales, ¿no? Sí. Eh, presupuesto y Hacienda, legislación general y habrá que ver si también asuntos constitucionales. Ponerlas en marcha, ya ambos fueron facultados por eh, tanto por diputados como por senadores para eh, efectuar el reparto en esas comisiones de los integrantes. Un poco, digamos, Unión por la Patria sale más favorecido uh -huh. por el sistema que se termina imponiendo aquí en la Cámara Baja. En el Senado, sí, toda la oposición, excepto el peronismo, construyó una mayoría que, bueno, los dejó un poco más cómodos a los senadores libertarios, que son solamente siete claro. en esa Cámara, ¿no? Exacto. Este, si bien esa mayoría es circunstancial, desde algunos bloques insisten con decir que fue para poner en marcha el funcionamiento del Senado. Pero bueno, más allá de eso, y que se verá, obviamente, ley por ley, uh -huh. también... Más allá de que sean varias leyes o hoy se hable de un paquete de varias iniciativas, hay que ver eh, cuánto eh, contempla cada una, ¿no? Claro. Eh, me imagino que van a ser proyectos también bastante, bastante extensos. Lo que una. sí queda descartado, un solo proyecto. Esa famosa sí, eso, ley ómnibus sí, con tantos temas que... en el medio, tantos artículos y capítulos, eh, quedó descartado. Sí. ¿No? En principio. Sí, y... porque era una forma de decir vos, si no, te sale, si no te sale todo a favor, si no podés aprobar todo, se te traba el proyecto. Claro. Entonces, desarmarlo un poco o sacarlo en, en diferentes textos te facilita si este puede avanzar, este no, negociar uno por el otro. Este, por eso me parece que se dio marcha atrás en esta ley ómnibus que sonaba así como fuerte, pero que finalmente parece que no va a ser. Me parece que esto tiene que ver también porque varios bloques políticos, incluso el bloque del PRO, que es el que se muestra más cercano a la libertad de avanza, anticipó que iban a estudiar ley por ley. Uh -huh. claro. Ninguno dijo, eh, le damos gobernabilidad al gobierno y vamos a aprobar a libro Absolutamente cerrado. Absolutamente todo, claro. Entonces todos hablan de, vamos a estudiar ley por ley. Claro. La idea y la intención es facilitar al gobierno nacional Igual. las herramientas, pero eso ya implica que en una sola ley es muy posible que algunos temas... Algunos bloques estén a favor, otros bloques no estén a favor uh -huh. y entonces la construcción de mayoría se complica. Siendo varios proyectos claro. y utilizando también la posibilidad de hablar en dos cámaras, discutir en dos cámaras los proyectos, sí. bueno, 
eso también puede llegar a facilitar eh, la posibilidad de avanzar ¿no? con algunos temas. Sí, y también retomando algunos temas que a ciertos espacios de la oposición le interesan, como ha surgido ahora eh, la cuestión de la boleta única de papel. También. Un proyecto que toda la oposición en su momento había construido en esta Cámara eh, y se le dio media sanción. No, no recuerdo si fue en mayo de este año o el año pasado. En mayo del año pasado, creo. Bueno, se le dio media sanción. En el Senado, obviamente, ese proyecto no se trató. Ahora se buscaría reflotar por parte del gobierno. Y eso es algo que a ciertos sectores les interesa. Claro. Entonces, bueno, también en las negociaciones entran muchas cosas. Claro, ¿no? exactamente. Así que habrá que ver ahí eh, en los proyectos si ese punto está contemplado también junto a otra instancia que había mencionado el Ministro del Interior, Guillermo Francos, de la posibilidad de eliminar las elecciones PASO. También eh, son temas que se van a proponer posiblemente por parte del Gobierno Nacional este año 2023, eh, posiblemente en estos últimos días que quedan de diciembre, pero seguramente es un debate para el año 2024, año que no es electoral, uh -huh. año que en estos acuerdos tácitos que tiene la política es el mejor momento para discutir temas, modificaciones a leyes electorales, porque después ya eh, volvemos a entrar en otro año claro. electoral como va a ser el año 2025. Eh, cambiamos de tema y nos quedamos en, 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 en temas de reglamento, eh, porque también están pidiendo modificar el reglamento de la Cámara de Diputados, Leo. Sí, viste que Martín Menem cuando asumió dijo, bueno... Vamos a ver algunas cuestiones del reglamento para ver cómo está funcionando la Cámara de Diputados, para darle un poco más de dinámica, ver el tema de las comisiones permanentes, cuántas son, cómo funcionan. Y hay varios antecedentes de eh, cuestiones que se están analizando o que están en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que es la encargada de llevar estos temas, como esta de las diputadas Mercedes Yuri y Silvia Losperato, las dos del PRO, en lo que tiene que ver con esto de los usos de la palabra, antes de iniciar el tratamiento de los proyectos propiamente dichos y los homenajes que también se hacen, por lo general, en el inicio de la sesión. Lo que se propone es una modificación, dos modificaciones, según los dos temas que mencionábamos, una del artículo 168, para establecer la posibilidad de que al inicio de las sesiones cada uno de los bloques puedan hacer uso de la palabra para realizar consideraciones políticas. Atentos a esto, consideraciones políticas es el nombre que le ponen las diputadas a lo que hoy son cuestiones de privilegio uh -huh. y apartamientos del reglamento, pero se dice, bueno, verdaderamente son consideraciones políticas y más adelante vamos a ver por qué, que resulten pertinentes respecto a temas de actualidad por un tiempo que será distribuido de manera proporcional al número de integrantes de cada bloque. Ahí vemos en la siguiente placa que cuando puede, bueno, ahora vemos primero el artículo 221 que tiene que ver con la otra modificación que es la de homenajes. Una introducción que dice que para postergar el tratamiento de los homenajes para que se efectúen luego del tratamiento del orden del día de la sesión. Es decir, que no estén al principio de todo y que entre lo del ítem anterior de cuestiones de privilegio más los homenajes, el, la cuestión de fondo de las sesiones, el análisis de los proyectos termina iniciándose cinco o seis horas después claro, de, que, de que empezó una sesión. Este, en la siguiente... Bueno, en cuanto a la primera, el 168, que tiene que ver con cuestiones de privilegio, el diputado que asuma la representación de un sector político de la Cámara podrá hacer uso de la palabra para realizar consideraciones respecto a temas de actualidad conforme el número de diputados que represente por el tiempo establecido, y aquí vemos en las placas, el detalle de los tiempos. Si el bloque tiene entre 1 y 3 diputados, podrá utilizar hasta 5 minutos, es decir... Cinco minutos, bloques chicos. Si el bloque tiene entre 4 y 10 diputados, puede utilizar hasta 10 minutos. O sea, hasta 10 minutos pueden hablar de los 4 o 10 que tiene, pueden hablar los que cuatro quieran. diputados, sí. por cortito, o un diputado solo, esos 10 minutos. Si el bloque tiene entre 10 y 20 diputados, puede utilizar hasta 15 minutos. Y la última, si el bloque tiene más de 20 diputados, que es el caso de Unión por la Patria, hoy, en la Libertad Avanza, el PRO... Este, puede utilizar hasta 20 minutos. Esto otra vez aclarando, puede ser un diputado que abre 20 minutos o 20 diputados que hable un minuto cada uno, pero no se pueden pasar de ese tiempo en las consideraciones políticas. Ejemplos de Complicado. cuáles son consideraciones... ¿Qué? Complicado, ¿no? Sí, claro. de pensar. Eh, ejemplos de cuáles son consideraciones políticas de las últimas sesiones, por ejemplo, el tema de Medio Oriente. Sí. 
el tema de los rehenes en el Medio Oriente, el tema de, bueno, en su momento en el gobierno de Cambiemos, el Ara San Juan era este, protagonista de este tema, el tema de eh, la intromisión o, o, o las medidas del ministro Massa antes de la campaña, si eran campaña política o eran anuncios del ministro, también fue una consideración política, digo, son todas esas cuestiones que los diputados los toman para poder expresar eso, porque no están en el temario de los proyectos no, del claro. día. Entonces, hay, en algún momento tienen que decirlo como caja de resonancia política, que es el Congreso de la Política Nacional. Cualquier, cualquier sí. este, eh, hecho que ocurre desde el punto de vista político nacional o internacional fuera del Parlamento, claro. eh, tiene su repercusión aquí en el Congreso el día de la sesión. Sí. ¿No? Sí, y se lo toma sí, sí. como una cuestión de privilegio. Hoy de, dejaría de, de existir... Dejaría de ser cuestión de privilegio, no sé si apartamiento del reglamento también, salvo por ahí que sí queda para algunas cuestiones que sí sean verdaderamente apartamentos, pero todas las que son consideraciones políticas sí habrá que largas en este claro. sistema. Vemos la siguiente. Los homenajes. Los homenajes que se celebren en el marco de las sesiones de tablas se realizarán luego del tratamiento del orden del día previsto. Es decir, primero se tratan todos los proyectos de ley que se tienen que aprobar, sanciones, medias sanciones, y después a lo último vamos con los homenajes. Vemos la siguiente. Los homenajes se podrán hacer uso de la palabra hasta tres diputadas o diputados por homenaje, salvo que fuera para decir, bueno, quiero adherirme, que algún bloque diga me quiero adherir o quiero insertar un discurso, que es una cuestión de forma, digamos, uh -huh. pero en la que es pues, la cuestión de fondo, es decir, al homenajeado solamente pueden hablar tres. Después se verá cómo se distribuyen, quién lo hace, quién no, pero que no se hagan eternos un claro. homenaje de... De, de, de dos horas. Bueno, vemos la siguiente. A ver. Eh, cada diputado o diputada podrá utilizar cinco minutos que podrán ser prorrogables en ningún que no podrán ser prorrogables en ningún caso. Y en los homenajes no se permitirán réplicas ni debates. Es decir, mm. no sé, hoy homenajeamos a Perón. Bueno, Perón, el, el, el gran hacedor de la justicia social, no sé, no puede saltar uno y decir, no, hace 70 años que el país está como está porque el peronismo, o sea, eso no se puede. Uh -huh. bueno, se homenajea a Perón, se homenajea a Perón, se homenajea a Alfonsín, se homenajea a Alfonsín y así. Claro, Perfecto. ha sucedido con Eve Bonafini. Claro, y exactamente. Con Expert y los diputados del frente, el ex frente de todos. Claro, sí, 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 es que las figuras que generan un poco más claro, de controversia exacto. en los homenajes, obviamente. Entonces... Está diciendo, bueno, cuando es el homenaje, es el homenaje. Después se verán en, el, en el, los pasillos del Congreso y discutirán entre ustedes a ver si, si tal este, figura o tal prócer o este, Roca de los últimos también que está siendo cuestionado, que este, la campaña del desierto sí, no, este, el, el genocidio indígena, la ITER. Digo, en ca, cada, cada... Ordenar, ordenar cierto claro, respeto hacia sí. el diputado que pide la palabra claro, y ordenarlo el también hacia el homenajeado. Claro, ¿no? exactamente. También. Bueno, fundamentos que dicen las diputadas en ese proyecto. Con esta propuesta buscamos reemplazar y evitar el uso y abuso de las cuestiones de privilegio previstas en el reglamento de la Cámara para el planteo de cuestiones políticas o personales. Ahí dice la diputada. En vez de cuestiones de, de privilegio terminan siendo cuestiones políticas o personales uh -huh. que nada tienen que ver con la defensa de los fueros parlamentarios. Claro. Por el diputado, me, me siento agravado porque el ministro de Economía en la conferencia de prensa dijo que... Este, somos potencia mundial. Y bueno, no, no tiene nada que ver. No, no te agravia nada eso. No, claro. Pero quiere decir y quiere sí, referirse sí. a esa conferencia de prensa y a los dichos de ese ministro. Bueno, así miles de casos que podemos verlos en las últimas sesiones. Este, es darle señalar, citan las diputadas, sí. en, una, en, una, en un texto que buscan para fundamentar su proyecto, van a buscar esta frase... Es dable señalar que las cuestiones de privilegio son aquellos planteos que se realizan los legisladores ante las cámaras que integran denunciando la violación de los fueros parlamentarios propios o de los cuerpos con la finalidad de que adopten medidas tendientes a la reparación del agravio y eventual castigo del autor de los mismos. Cuando están haciendo las cuestiones de privilegio están diciendo esto me agravia, necesito que este, una reparación porque no puede ser que pase esto. Bueno, hay casos en el que sí va, hay casos en el que no va. Y lo interesante de esto es que Silvia Losconato y Marcelo Yuri lo sacan del eh, manual de derecho procesal parlamentario que ¿quién lo escribió? Eduardo Menem, uh -huh. el padre del actual presidente sí, de la claro. Cámara. Uh -huh. Entonces cuando el presidente de la Cámara ve esto y dice ah, mira tomaron un, un ejemplo de, del libro que escribió mi padre. Entonces le puede interesar la, la propuesta, uh -huh. ¿no? Porque claro. está tomando nada menos que, que un antecedente de ese este, manual de derecho proceso parlamentario que es este, bastante bueno y muy trabajado en los años 2000 se trabajó, 
este, y que sirve de antecedentes para mucho de la legislación y jurisprudencia para mucho de la legislación que hoy está presente. Claro, Así con que, la bueno. experiencia de Eduardo Menem de haber sido 10 años presidente claro, provisional claro. del Senado. 20 años ¿no? senador y 10 años como titular de la Cámara, incluso siendo el segundo en la línea de sucesión presidencial porque recordemos que en el año 91 Eduardo Dualde, que era el vicepresidente de la Nación, de Carlos Menem, deja la vicepresidencia, en ese momento eran de 6 años los periodos, para irse a la gobernación claro. bonaerense. Entonces Eduardo Menem estuvo como segunda autoridad de la nación desde la presidencia del Senado. Claro. Bueno, este, muy bien. Leo, no, y también gracias. sería bueno decir que, por ejemplo, cabría dentro de esta última definición que veíamos como una cuestión de privilegio sí. eh, lo que ha sucedido en las últimas horas con la diputada Miriam Breckman y el diputado José Luis Espert, claro. ¿no? Hoy Breckman salió a decir que iba a presentar un proyecto de repudio porque, bueno, ella ayer cuando se anunció el protocolo antipiquetes por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, eh, bueno, obviamente desde la izquierda tiene muchísimas críticas y lo rechazan, eh, se manifestó en sus redes sociales y el diputado Espert tomó una frase que él ya viene repitiendo varias veces en las redes, pero esta vez... Se lo dijo directamente a ella, Cárcel Ovala. Uh -huh. Y eh, bueno, eso se ha ganado la solidaridad de muchos de sus pares. Y Breckman dijo, voy a presentar un, un repudio porque considero que toda la Cámara tiene que expresarse. Más claro. allá de que la Cámara en su conjunto pueda expresarse o tratar ese proyecto, sí le cabría, por ejemplo, una cuestión de privilegio claro, a Breckman claro. sí. y ahí aplicaría. Exactamente. Claro, bueno, ejemplo, en, sí. enseguida vamos a seguir ¿eh? debatiendo sí. este tema eh, que trajo Leo a la mesa y que tiene que ver eh, con este proyecto presentada por dos diputadas nacionales del bloque del PRO. Ahora nos vamos a la provincia de Tierra del Fuego. <risa> Diputado Héctor Estefani, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraqueli saluda. Hola, Fernando, buenas tardes, muy bien. Muy bien, bueno, eh, cerrando esta primera semana eh, del nuevo gobierno, de este nuevo Congreso, y esperando, parecería, si viene la información en parte de, eh, de este Casa de Gobierno, que la próxima semana podría empezar a haber novedades respecto a el ingreso de algún proyecto, y esto implicaría también el, el, el llamado, la convocatoria a sesiones extraordinarias. Bueno, sí, eh, como vos decís, es un, hasta ahora lo único que tenemos es eh, información que, no, que viene de la prensa, pero no tenemos información oficial ni tenemos ningún proyecto que haya entrado al Congreso. Sabemos que parte de las medidas que fueron anunciadas por el ministro Caputo tienen que pasar por el Congreso y otra parte no, son este, medidas que puede adoptar el Poder Ejecutivo por decreto. Eh, de todos modos, lo último que yo tengo es que eh, recién el paquete de medidas entraría en los primeros días de enero. No sé si eso claro. si es la semana que viene o son los primeros días de enero, pero claro, no, hay, no hay información oficial al respecto de cuál sería la fecha de ingreso de, de ese paquete de medidas al Congreso de la Nación. Claro. Eh, esto implicaría que el Congreso se tiene que preparar para tener... Eh, un verano activo, un verano con mucha, mucha presencia y a lo mejor hasta sesiones durante enero mismo en, en esta Cámara de Diputados? Yo creo que eh, por lo menos era mi sensación antes de, de las elecciones que el Congreso iba a ser el actor, el gran protagonista de, de este periodo, eh, de nuevo periodo de gobierno en, en los próximos meses, diciembre, enero y febrero, porque... Obviamente que muchas de las medidas que, que el gobierno quiere adoptar tienen que pasar por el Congreso y el Congreso va a tener que sesionar y, y va a tener que sesionar en extraordinaria. Yo creo que, que va a haber mucho trabajo en estos meses. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Quería consultarlo porque, bueno, algunos de, de, de los temas que se incluirían en este paquete de leyes coinciden con también algunos proyectos que han presentado por parte de Juntos por el Cambio en estos últimos años, incluso hay varios referentes de la Libertad Avanza que están esperanzados en encontrar apoyo por parte de ese sector de la oposición eh, respecto de que algunas reformas son las que también habían propuesto en la campaña. 
eh, desde su rol, ¿cuáles cree que bueno podría acompañar, más allá de que no sabemos bien todavía qué contiene, eh, respecto de, se ha hablado derogación de ley de alquileres, eh, reforma en cuanto a eh, las leyes laborales. ¿Usted qué, qué piensa al respecto? Bueno, yo creo que sí, que, que la modificación de la ley de alquileres es algo que podemos acompañar eh, en cuanto a las medidas que fueron anunciadas por el ministro Caputo con respecto a ganancia, Nosotros no la votamos, así que es una medida que vamos a acompañar. Eh, creo, que va, creo que necesita debate... Eh, Cualquier modificación en la fórmula del haber jubilatorio de los jubilados, mm. eh, a, a lo que perciben los jubilados, en, con relación a la movilidad y con relación a la inflación. Me parece que la Argentina hoy necesita del Congreso un debate integral del sistema provisional argentino. Eh, nosotros, como el resto del mundo, tenemos un sistema que está en crisis, pero en la Argentina esa crisis está agravada, no solo porque la gente eh, tiene más tiempo jubilada de, quizás que la de que trabajó, sino porque en, en la fórmula ideal para sostener un, un sistema jubilatorio en las condiciones en las que está es que tengamos tres personas trabajando por cada jubilado y hoy eso nos llega al, al 1.4, 1.5 y además, obviamente, que la, la, la inflación, que es este, en la Argentina un valor constante desde que yo este, soy joven, eh, es hoy un, un valor importante para los jubilados, que, que son un sector que no tienen capacidad de movilidad, que, que no se pueden manifestar, que, que han cumplido con la, lo que la ley les pedía para llegar a estar jubilados y que eh, te diría ese es el sector de la sociedad más desprotegido de todo. Ahí me parece que eso va a tener, eh, no va a tener mucho apoyo, por lo menos de mi parte, y va, va, va a requerir de un debate mucho más profundo e integral. Pero como vos decís, algunas medidas sí y otras medidas no. Digo, algunas medidas nosotros sabemos que, que la legislación laboral necesita una modernización. Nosotros sabemos que, que este, tenemos que trabajar en una reforma impositiva y tributaria. Eh, nosotros sabemos que tenemos que cambiar el, el régimen este, de, de la boleta única de papel, por lo menos, para, para ayudarnos. Digo, hay, hay leyes que no vamos a tener ninguna duda en acompañar y hay otras que vamos a tener este debate, debate profundo en la Cámara. Sí, diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Eh, consulto, porque otra vez vuelve a estar sobre la mesa el tema impositivo de su provincia. ¿En eso qué, qué ha escuchado hasta ahora y qué, qué opinión tiene? He escuchado de todo. Eh, eh, siempre me, estamos atentos a ese tema. Eh, la verdad es que yo creo que la Argentina vuelve a poner sobre la mesa el tema de Tierra del Fuego. Este, algunos lo califican como como una casta pura eso, eh, como, como una casta privilegiada, y yo creo que digo, estoy en la posición de, de criticar un poco esa, ese concepto, porque yo creo que la Argentina tiene que ser mucho más federal de lo que es, la Argentina es un país altamente unitario, centralizado, se mira el ombligo ahí en cuatro provincias, nosotros en, toda, en todas las provincias de la Patagonia, incluida La Pampa, no llegamos a ser un millón quinientos mil, un millón seiscientos mil habitantes y en el Gran Buenos Aires hay cuatro millones de personas que reciben subsidios desde hace 75 años con un 3.3 promedio de porcentuales del PBI promedio, porque algunos años hemos tenido más y otras veces hemos tenido un poquito menos. Entonces este, la crítica a un régimen que tendría el 0,33% del PBI eh, que es, te diría, eh, en el Excel eh, vos estás tentado a borrarlo, pero, pero es un número bastante mentiroso porque no es que el Estado Nacional pone plata en tierra de fuego, sino es plata que deja de percibir y esos aranceles que deja de percibir no los va a percibir si elimina el régimen industrial de tierra de fuego porque nosotros tenemos un acuerdo con Manaus y los mismos industriales de tierra de fuego son los que importan en, en, este, en la Argentina y tendrían arancel cero, por lo tanto lo que van a recuperar es muy poco, y además eh, van a dejar sin trabajo a 12.000 personas de manera directa y a 7.000 personas de manera indirecta, que, que hoy este, aportan y que, están, que son empleados formales de la Argentina. 
cuando eh, Héctor, cuando habla que están atentos a, a lo que pasa y a lo que se, se comenta respecto a estos temas, puntualmente de Tierra del Fuego, ¿ahí están trabajando todos juntos de los distintos bloques? ¿Se unifica ahí el, el tema Tierra del Fuego o, o, o lo están trabajando por separado? No, 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 hoy no lo estamos trabajando todos juntos, si bien yo creo que compartimos una mirada, eh, la gran mayoría con, con, sabemos la importancia que tiene para Tierra del Fuego la ley 1940, eh, conocemos la historia de la formación, por qué se, se, se llevó adelante esa ley, que no fue una ley ni del peronismo, ni del kirchnerismo, ni del radicalismo, ni del pro, fue una ley de, de un gobierno... De, de gobiernos militares eh, y, y fue una ley importante para la Argentina es una de las pocas políticas públicas que la Argentina sostiene desde hace cinco décadas y que le ha dado el legislador que se, que se inspiró o el que, el que creó la ley realmente lo que él pensó se terminó cumpliendo porque una provincia un territorio nacional que tenía 13.000 habitantes de los cuales la mitad eran extranjeros en un territorio insular, eh, terminó siendo una provincia, la provincia número 23 de la Argentina, con, con algo más de 200.000 habitantes. Y es una provincia que le aporta a la Argentina gas, que le aporta hidrocarburos, es una provincia, digo, bicontinental, con, con salida al Pacífico, eh, con una cercanía a la Antártida de 1.000 kilómetros, siendo la más cercana de todo el hemisferio sur. Digo, geopolíticamente para la Argentina es una provincia estratégica. Diputado, eh, consultarle, bueno, cómo ha quedado la convivencia con sus pares de lo que ha sido el interbloque Juntos por el Cambio, hoy por hoy eh, también se ha conformado un nuevo bloque por parte de algunos miembros que estaban, otros que llegaron, como fue Cambio Federal, la coalición cívica, bueno, ya previamente había anunciado su retiro de la coalición, el radicalismo se ha vuelto a unir, eh, los dos bloques que habían diputados se han vuelto a unir en uno, ¿cómo eh, continúa esa relación en medio de lo que ha sido, bueno, el reordenamiento a partir no solo de la derrota de octubre, sino también después con las posturas que se tuvieron de cara al balotaje? Bueno, yo, yo creo que la, es, esto es una opinión personal. Me parece que, que el Congreso es un Congreso hoy donde quizás este, los que integrábamos juntos por el cambio, hoy ese, ese conjunto pueda tener otro nombre que los integre y que los represente. Me parece que hay algunas eh, políticas o algunas leyes que vamos a estar de acuerdo con, con, con algunos de esos sectores, mm. tengo dudas que sí en otras no, eh, me parece que es mucho más eh, compatible con, con la realidad que lo que era en el pasado, me parece que hoy el cambio lo representa otro esquema, otro sector político, sí creo que, que todos los bloques van a trabajar mucho y sobre todo el que más va a trabajar es el, el, el bloque de, de la libertad avanza porque va a tener que, que juntar eh, todas las voluntades para llegar al número de 129 y para poder este, eh, aprobar las leyes que, que necesita que se aprueben. Sí, digamos, ¿no? Un poco viendo esto que responde. O sea, no es ni un cheque en blanco ni ta no, tampoco ponerse a todo, porque ahí quedaron esa esas dos posiciones un poco este, claras en la última reunión de bloque que tuvieron de... De, bueno, de ver cómo se posicionaban, de, de que el radicalismo se va por otro lado y termina conformando un interbloque de hecho, porque tampoco se formalizó con, con la coalición cívica, digo. Eh, ¿Usted, en, en esa discusión, en qué posición estaba? Yo estoy en esa, ni un cheque en blanco, un cheque en blanco no, no. Sí, sí apoyo porque es un gobierno que hay que apoyarlo, porque es un gobierno que recién inicia, porque, porque es un gobierno que va a plantear algunas cosas y de que... Hay que, ser, hay que tener la seriedad de ser una oposición este, crítica razonable, pero obviamente que, que va a haber algunos temas, obviamente, como este que afecta a mi provincia, que me va a tener en la vereda de enfrente y me va a tener defendiéndolo con un accidente. O sea, hay cosas que en las que no estoy de acuerdo y que vamos a discutir este, todo lo que tengamos que discutir. Uh 
Claro. Héctor, ¿qué proyecto está pensando para, bueno, obviamente es para el, el, el próximo año, ¿no? Para allá, para el periodo 2024. Nosotros tenemos muchos proyectos, eh, pero tenemos uno que, que para nosotros es fundamental. Ahora se está hablando un poco de la desregulación de la actividad naviera y nosotros tenemos presentado un proyecto de la generación de una segunda bandera de buques en la Argentina, como hizo Alemania, España, Francia, Italia, que eso nos devolvería una segunda bandera de registro en Tierra del Fuego porque no se pagarían impuestos, eso nos permitiría recuperar mucho de los barcos de bandera paraguaya que son capitales argentinos y nos permitiría pensar en una marina mercante nacional otra vez. La Argentina cuando terminó la Segunda Guerra Mundial tenía la tercera flota naval mercante de buques, hoy no tenemos buques prácticamente de bandera argentina eh, y además nos permitiría no solo tener buques de bandera argentina, sino nos permitiría tener empleo a bordo de esos buques. La Argentina invierte todos los años o paga todos los años entre 6.000 y 7.000 millones de dólares en transportar su carga. El 80% de esa carga es a granel, es cereal. Eh, y, y nos permitiría también recuperar la industria naval, que es muy importante a futuro, porque tenemos un know-how, la Argentina ha exportado barcos que se construyeron acá, y, y tenemos mucho para desarrollar en esa industria que, que la conoce la Argentina. La Argentina es el octavo país eh, en tamaño en el mundo, tiene 5.000 kilómetros de litoral marítimo, tiene cinco países que se vinculan por ríos y la última salida de los, los 1.400 kilómetros últimos de salida al mar son, son argentinos, tienen que pasar sí por el río de la Plata, entonces que nosotros no tengamos buques de bandera argentina y que no tengamos de industria naval es un disparate. Es un proyecto que no tiene grieta, no importa quién sea el presidente, quién vaya a gobernar los próximos 20 años, la Argentina sin buques de bandera argentina, eh, la verdad que yo no la consigo y me parece que es un proyecto al que le vamos a poner mucha fuerza para sacarlo de la. Diputado, si me recuerda, eh, bueno, ahora las comisiones obviamente van a tener que volver a conformarse el año que viene, ahora se espera que se conformen las que son principales para los proyectos que vayan a ingresar, pero ¿usted integraba la Comisión de Intereses Marítimos? Sí, integré la Comisión sí. de Intereses Marítimos, fui vicepresidente segundo. En la ah, de allí, bueno, quedó un tema sin tratar, que primero parecía que sí tenía el consenso de oficialismo de oposición y luego en una sesión, eh, nada, quedó sin, sin poder debatirse, que era el de trazabilidad de la pesca. Sí, eso, el, la trazabilidad de la pesca es uno de los proyectos. Yo, yo creo que a la Comisión de Intereses Marítimos y a todas las comisiones que se vayan a generar a partir de ahora, eh, el Congreso va a tener muchísimo más trabajo que el que tuvo hasta en los últimos cuatro años. Me parece que el trabajo de comisiones, yo estuve en varias comisiones y solamente en dos tuvimos trabajo, el resto no, ni siquiera nos llegamos a reunir. Pero, por ejemplo, en estos temas que te planteo de la Marina Mercante, Imagínate que, que el acuerdo se logra con el resto de los diputados cuando vos escuchás a, a, la, a, a las federaciones de la industria naval, eh, convocás a los sindicatos de, que están, de las personas que están embarcadas, eh, convocás a, a los que te conocen la historia del desarrollo de, 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 de ELMA, que era Empresa de Líneas Marítimas Argentinas. Cuando vos empezás a convocar actores, los escuchás, y empezás a buscar el consenso para llevar adelante eh, leyes que son fundamentales para la Argentina. Digo, en la trazabilidad tuvimos, sí, algunas reuniones. Creo que ese trabajo de comisión tiene que ser este, con muchos más actores, con mucha más escucha, con muchos más días. Mm. Y así yo tengo la ilusión de conseguir el consenso para que los temas que lleguen al recinto lleguen con, con, ya con un debate y además me gustaría tener mucho más debate en el recinto real. No, no, ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Yo no creo que lleguen los, los este, proyectos enlatados del Ejecutivo y ya salgan con aprobación, porque van a tener que conseguir el consenso de muchos bloques que están partidos que, que van a encontrar apoyo no total mm. este, por algunos temas. Eh, cada una de sus provincias va a salir a defender lo local. Claro. Bueno, de, de hecho en la sesión en esta de Jura que tuvimos el, el 7 de, de diciembre para definir cómo iba a ser el tema de la distribución de las comisiones, por qué sistema, 
este, y toda esa discusión este, llevó mucho más tiempo del previsto, un cuarto intermedio este, también incluido para terminar de definir. Digo, se viene un poco ese escenario, ¿no? A mí me gusta mucho más que el escenario del Congreso como un simplemente como una figura donde pareciera que estamos deliberando y no estamos deliberando claro. nada, estamos expresándonos en, en nuestra voluntad, y, pero en definitiva después eh, ya sabemos que ese proyecto bueno, se tiene en los números y va a salir como ley. Me, me gusta más este, este modelo donde podamos debatir en, en, la, en la sesión y, y tengamos, este, podamos escuchar a la mayor cantidad de diputados posible que se expresen y, y tener un debate mucho más serio, más profesional y más más relacionado con la, con la política. ¿Se, eh, ¿Se volverán a tener el Congreso más sesiones ordinarias y no tanto sesiones extraordinarias para tratar solamente algunos proyectos? Yo creo que sí, que es fundamental y que va a estar vinculado a este trabajo de todas las comisiones. Las comisiones tienen que trabajar todas, eh, tienen que trabajar los asesores, tiene que haber mucho, mucha deliberación en esas comisiones y, y las sesiones van a ser ordinarias porque van a tener que van a poner sobre la mesa el trabajo de las comisiones. Eso es lo que yo me imagino del Congreso, lo que anhelo, lo que me encantaría que le pase a la Argentina. Claro. Que el Congreso sea eh, un poder deliberativo, eh, no una escribanía. Sí. ¿Cuál fue la, impre, la primera impresión y, y si ya pudo dialogar con él, eh, hablando del presidente de la Cámara del Flamante, presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem? No hablé con él. La impresión que tengo es que, como todo presidente nuevo, este, la Cámara es un, tiene sus, 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 sus cuestiones para aprender. Eh, me parece que es una persona que está preparada, que está capacitada y que obviamente le va a tomar un tiempo, pero va a poder llevar adelante las sesiones del Congreso sin ningún problema. Uh -huh. Diputado, le hago una consulta sobre su provincia también, eh, si nos puede contar algo, algún detalle que, que tenga respecto de esta intención del gobernador de reformar la, la constitución de Tierra del Fuego. No, me parece un disparate. Me parece un disparate. La constitución de Tierra del Fuego es una constitución moderna uh -huh. comparada con instituciones de la Argentina, de las provincias de la Argentina, de las 23 más Cava. Eh, ustedes saben que la provincia de Tierra del Fuego tiene balotaje para llegar a, a la gobernación. De hecho, de las nueve elecciones que tuvo para gobernador, siete se definieron por balotaje. Sí. Este gobernador llegó por la definición por balotaje. Quieren sacar el balotaje, quieren trasladar. Digo, la única, el único motivo por el cual quieren reformar la constitución es para habilitar al gobernador a que se presente un periodo más una de las prácticas que tenemos en la Argentina. Mirá, hay un ingeniero que fue un administrador de la cosa pública en la Argentina, administró hogar del Estado, se llamaba San Martín, el ingeniero San Martín, y el ingeniero San Martín decía de que eh, un trozo de mármol en las manos de un inútil al final del día sigue siendo un trozo de mármol, y un trozo de mármol en la mano de Miguel Ángel termina siendo el David. Eh, no hay que echarle la culpa a la herramienta, el problema es el que maneja la herramienta. Y en Tierra de Fuego eh, no, no hemos tenido un gobierno que piense en el desarrollo de la provincia, que piense en las obras de estructura, de infraestructura necesarias para que la provincia se pueda desarrollar, energéticas, de puerto, de ampliación de carreteras, y, y ha administrado la cosa pública haciendo que el Estado crezca de manera no eficiente, eh, como una herramienta militante electoral, que obviamente le ha dado resultado, pero que, que a la larga este, termina generando eh, muy pocas cosas. Solamente ganar la elección, pero administrar la cosa pública y no poder salir de esa trampa. ¿Y tiene, eh, yo creo que... Perdón, ¿y tienen en la legislatura el número del oficialismo como para poder avanzar? Sí. Hoy lo tienen, hoy lo tienen. Hoy lo tienen porque es una legislatura casi oficialista, por eso lo hace ahora, uh -huh. antes de que cambie la legislatura. Él fue reelecto y lo hace antes de asumir este, porque después no le va a dar el número. Hoy lo tienen, ya lo sacaron, ya eh, va a haber una reforma de la Constitución Provincial. No tiene ningún tipo de sentido, eh, no le va a aportar absolutamente nada a los fueguinos. Eh, te vuelvo a repetir, es una constitución que, que está muy bien 
y, y bueno, yo lo veo como una medida a destiempo en una Argentina que está totalmente en crisis, la provincia de Tierra del Fuego está endeudada, ha emitido letras, eh, digo, no tiene ningún sentido reformar la constitución de la provincia hoy en la situación en la que vive el país. Héctor, gracias eh, por estos minutos para con Diputados Televisión. El agradecido soy yo, les mando un saludo como siempre. Gracias, gracias por la noche. Gracias, eh, el diputado Héctor Tito Estefani de El Pro por la provincia de Tierra del Fuego. Eh, bueno, esperando, ¿no? Más sesiones. Sí. Eh, esto Quiero tiene eso que de enero, ver... que sí, está sonando por los pasillos, de que finalmente sería enero, primera semana, porque no llegás entre claro. que sí. tenés que convocar a extraordinarias, decretos, ver los temas según los temas ver a qué comisiones tendrían que ir por la temática que tengan, convocar a esas comisiones, porque la, en esta etapa del año las comisiones se van armando a medida de que haya demanda de laburo, no es que se tienen que este, hacer las 46 comisiones. Entonces, claro. bueno, ver lo que hay, ver qué comisiones se van a conformar, que son un poco los que decía Meli hace unos minutos, y ahí sí poner en marcha. Pero todo ese papelerío y todo ese trámite lleva este, un te lleva un tiempo. Bueno, no, hasta no ahora... Inmediato. Hasta ahora no tienen los bloques resueltos quiénes serían los integrantes. Sí. Claro. Eh, ayer decíamos, si Martín Menem convoca a los presidentes de bloque y dice, pásenme los nombres para integrar presupuesto, sí. finanzas, asuntos constitucionales, legislación general, yo no sé si todos los bloques dicen, bueno, aquí están los nombres claro. del claro. presidente para que usted... Incluso lo... el mismo desafío del, del nuevo oficialismo de También. ver quiénes van a comandar claro. esas comisiones, claro. que no es algo menor tampoco. No, exacto, sí. por eso. Eso también lleva un tiempo y mientras tanto también lleva un tiempo hasta que el, el propio presidente termine de acordar con su gabinete las nuevas medidas. Claro. Hace una semana que comenzó, sí. eh, hoy está cerrando esta primera semana de trabajo... Eh, los cinco días tuvo reunión de gabinete. Claro. Los exacto. cinco días, eh, me parece que hoy también, pero si no, si no estuvo hoy, pero ha estado la mayoría de los días, estuvo el presidente de la Cámara de Diputados y en estuvo la presidenta de del Senado. Sí. En, y en la reunión de gabinete. Menem estuvieron en las reuniones de gabinete no. de la mañana, de todas esas mañanas, así que bueno, también un poco de ahí se, se irá viendo cuál es la, la sensación que da desde, o transmitir qué visión tienen de las dos cámaras del Congreso sobre los temas que se van hablando ahí para ver cómo se articulan. Claro, ahí yo creo que pasa también un poco también la, la, la información que llega al Congreso, viene desde, desde ese lado, no viene claro. de, por parte de las autoridades que son las que están este, participando y viendo los tiempos también de, este, del Congreso. Mientras tanto, me parece también desde el Ministerio de Economía que eh, no terminan de cerrar lo que va a ser este, varias reformas que están pensando. Así ¿no? es. Sí, bueno, por eso obviamente se demora, y pero es importante que la, ambas autoridades del Congreso bueno, estén participando y empapándose uh -huh. en definitiva de todo lo que va a ser, porque van a tener que ser quienes defiendan eh, en este Parlamento las, las propuestas de, del Gobierno y también, como decía el diputado Estefani, con quien hablábamos, el gran trabajo de... Eh, bueno, persuadir a toda la cantidad de claro. bloques que hay porque no la oposición para este oficialismo es muy amplia claro. y muy variada incluso, él también señaló teniendo en cuenta qué posición van a tomar los gobernadores y legisladores que responden a sus gobernadores hay en todos los bloques exactamente así que eh, no es menor tampoco la reunión que va a haber la, la semana próxima en Casa de Gobierno Sabemos que las leyes acá se negocian, pero también en, en eh, otros lados, en, otros en lados. otras terminales. Eh, vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas. Es ¿eh? como vienen los próximos días en el Congreso Nacional, principalmente aquí en la Cámara de Diputados. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV. Regresamos enseguida. Agradecerle a Diputado TV el buen trato que me dieron cuando tuve el honor de ser Diputado de la Nación. Esta señal me trató con mucho respeto y mucho cariño en el medio de la pandemia. DTV Entrevistas. 
viernes 23 horas. De TV es información, diálogo, análisis. De TV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. De TV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. De TV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. De TV, el periodismo en el Congreso. Son tu voz en la segunda edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es el diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. En la tercera edición, DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. En la primera edición de TV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndolo. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén. Hice mi colegio primario, secundario, y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para es toda la sea. vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79, y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están, 
Eh, ese es el compromiso que uno asume eh, generacionalmente este, para que nunca más. DTV Entrevistas. Viernes, 23 horas. Son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo que ha crecido un montón el canal, sinceramente. Sí, Políticamente. Sí, en la inserción sí. de contenidos, sí. más de lo que pensamos. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en esta semana que estamos cerrando, ¿no? La semana, eh, decimos, prim primer semana de este nuevo Congreso, es la primera semana para muchos diputados, para muchas diputadas nacionales que se incorporaron el pasado día domingo, primer semana del de presidente eh, Javier Milei en el Poder Ejecutivo Nacional, semana en la cual, eh, como decíamos hace minutos nada más, reunión de gabinete toda la semana, eh, la participación no solo de los ministros, sino también de las autoridades del Congreso, tanto la vicepresidente eh, Victoria Villarruel como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y eh, información que va llegando a este Congreso Nacional y que estaría indicando que la próxima semana podríamos estar teniendo alguna información más concreta respecto a eh, posibles medidas que empiecen a pensarse por pasar por aquí claro. por el Congreso Nacional. Más allá que eh, los tiempos llevarían a que se discutan en enero o más adelante, pero lo cierto es que va a haber convocatoria a sesiones extraordinarias, eso no hay dudas, esto ya lo planteó hace varias semanas cuando a los pocos días de ser electo presidente de la Nación, eh, Javier Milei en un reportaje eh, señaló que iba a convocar a sesiones extraordinarias. La eh, serie de reformas que se están este, analizando, algunas saldrán por decreto, pero otras van a tener que venir al Congreso. Sí, y los bloques ya, ya anticiparon, ¿no? Ya anticiparon. Sí. Vamos a estudiar cada una cada de las Cada uno medidas. dijo, vamos a estudiar. Hubo algún enojo con el Rodrigo de Loredo, de la Unión Cívica Radical, incluso de algunos integrantes del propio espacio, por a, haber dicho que ellos iban a apoyar las privatizaciones y se dio ya todo un debate interno con esto de que, bueno, si, si, no, si no se está viendo el texto y las propuestas que hay, salir a decir antes, vamos a apoyar determinada cuestión, este, les hizo ruido a, a los correligionarios que están claro. en un día agitado hoy, además. Sí, claro. Están definiendo, este, no, están no está definiendo todavía, ¿no? No, 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 no entró con presidente. final abierto el, el final día, abierto. así entre eh, Martín Lustó y eh, el, gobernador, el gobernador Valdés, el gobernador Valdés para ver quién va a ser el este, reemplazante de Gerardo Morales. Sí. En la Unión Cívica Radical y quien sea también desde el punto de vista partidario y con qué línea va a tener que ver eh, eh, cuál es el correlato en el Congreso. Claro, Exacto. la relación de, con de, el claro. oficialismo, ¿no? Sí, Porque sí. ha sido bastante notoria y además por las declaraciones mismas de, bueno, una, un sector del radicalismo como se plantó de cara al balotage, ¿no? Claro. Más cercano al PRO claro. y otro sector que, bueno, está en las antípodas de la libertad claro. avanza. Sí. 
Eh, Por todo que, esto de las críticas que tuvo este, Raúl Alfonsín. Obviamente, Javier Milei esta... contra Raúl Alfonsín y contra el radicalismo, ¿no? Por eso, claro, tenés, como decimos, dos posturas distintas de algunos que están diciendo, sí, vamos a acompañar, como estas declaraciones de Loreo, y otros todavía dolidos por lo que fue la campaña este, de la libertad avanza, la, el papel que tuvo el radicalismo como este, apuntado. Claro. Por, por ese sector político, incluso más que el PRO o que, o, que, o que otros espacios. Bueno, y me parece que ahí donde van a jugar un rol importante, por lo que estamos viendo, por lo que se va este, analizando, un rol importante eh, como protagonistas a los propios gobernadores, con injerencia no solo en el Senado, porque siempre se ha dicho que, por supuesto, la Constitución lo marca, eh, el Senado Nacional representa a las provincias, sí. la Cámara de Diputados representa al pueblo, a la ciudadanía. Bueno, lo cierto es que desde el punto de vista político siempre los senadores nacionales tuvieron una injerencia por parte de los gobernadores. Hoy la Cámara de Diputados también la tiene. Por sí. supuesto. Fuerte. Sí. Eh, debe ser eh, esta, este periodo que se está iniciando, me parece que va a ser el periodo donde los gobernadores van a tener mucho peso a la hora de las decisiones y definiciones en la Cámara de Diputados. Por tal motivo, en los bloques que, vos bien decías, Meli, los bloques que se fueron armando, hay varios eh, diputados que tienen terminales en los gobernadores. Sí, y están claro. pensando por estas horas en un interbloque también, algunos bloques. Sí. Eh, y eso, obviamente, se da en el contexto de lo que tiene que ver con la conformación de las comisiones y la representación, claro. para no quedarse por fuera, obviamente, de integrarlas eh, hay conversaciones entre el bloque Innovación Federal, entre los cordobeses que responden a Juan Schiaretti y también con el nuevo bloque que ha conformado eh, parte de Juntos por el Cambio que eh, hoy preside Miguel Pichetto. También. Hay que ver porque en ese caso, si eso se concretara, todos son versiones y rumores como decimos, eh, bueno, tendrían un número importante también de legisladores y eh, nada, hoy por hoy todos los espacios son necesarios para cualquier negociación, así que buscan también tener su peso. Claro, de esa manera. Bueno, en su momento, sí. sí, en su momento el Frente Cívico de Santiago del Estero, por ejemplo, en alguna etapa actuó como eh, subbloque dentro de lo que era el Frente para la Victoria. Sí. También los misioneros habían llegado a estar adentro del de Frente para la Victoria en la época de, del kirchnerismo de entre 2011 y 2015, finalmente terminaron yéndose por afuera, pero siempre hay reacomodamientos de los que tienen que ver con los gobernadores. Se dio mucho a principios de 2016, cuando sí. el, el peronismo pierde la, la presidencia y se arma un nuevo bloque con eh, Entre Ríos, Catamarca, este, La Pampa. Claro. Casi todos los gobernadores estaban por afuera. Y ahora, bueno, estos nombres que menciona Meli, más San Juan, que también, también. está armando un bloque por afuera de lo que fue Juntos por el Cambio, que hasta diciembre estaban incluidos en, el, en ese interbloque. Así que bueno, hay que ver en los próximos días cómo se van terminando de definir, porque no quiere un gobernador del interior que alguien de acá de Capital y con esto de la estructura partidaria de la proyección nacional o de estas figuras que siempre están más en los medios que los, que los gobernadores que no están tanto en los medios nacionales, le termina definiendo una política. Claro. Un, un gobernador tener que ir atrás de la estrategia nacional del de PRO o de los dirigentes de, no sé, Ritondo, Iglesias, claro. este, llevando la política de un gobernador que tiene otros intereses. O eh, la Cámpora llevando la política de un gobernador que, que no es lo que, lo que está necesitando, por ejemplo. Entonces, bueno, quieren ese protagonismo y sentarse en la mesa desde otro lugar de negociación. Bueno, veremos eh, a ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, cambiamos de tema y vamos a hablar de uno de los, como hacemos habitualmente, eh, de los programas que se emiten por nuestra señal, por aquí, por Diputados de Televisión. Hablamos de Ecoagenda, todos los jueves a las 23 horas, eh, conducido por Lourdes López. Y vamos a compartir parte del programa con sus respectivos este, invitados. Lourdes López, Ecoagenda y este informe. Bueno, tenemos que entender que la obsolescencia programada no es algo nuevo, es algo que viene de, de muchos años, es más, del siglo anterior. Lo primero que ha sufrido obsolescencia programada fue eh, las bombillas de luz. Claro. Eh, esas bombillas de luz que duraban prácticamente, eran eternas, se juntaron las principales empresas eh, europeas eh, que fabricaban estas bombillas a principios del siglo XX y decidieron 
innovar y desarrollar una bombilla de luz que dure mucho menos. De hecho hay una bombilla en, de luz en Estados Unidos que todavía funciona en un cuartel de bomberos, creo que está en Chicago, y hace casi 99 años o 100 años que está funcionando. La sonrisa programada es algo que han desarrollado las industrias para tener un vencimiento en el proceso, en, el, en la duración del producto. Lo cual se ha ido agudizando con el tiempo. Cuando yo era chico, yo nací en la década del 70, igual que nuestro presidente actual. Y claro, comprábamos un par de zapatillas o comprábamos un jean y ese, esa, esa tela tenía una durabilidad mucho mayor que la que se puede prever hoy. Y pasaba lo mismo con los aparatos eléctricos. O sea, uno compraba una plancha y era una plancha para toda su vida. Y hoy tenemos la problemática de que una plancha dura mucho menos. ¿Por qué? Porque se ha trabajado muy fuertemente sobre el desarrollo de la asociación programada para que ese producto que nosotros compramos pase a ser un RAES. ¿Qué es un RAES? Para explicarle a la población, es un residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Eléctrico, todo aquello que funciona solamente a electricidad y no tiene ningún componente como pues una plaqueta para su funcionamiento. Electrónico tiene que ver con los ordenadores, los teléfonos celulares o todo aquello que tenga una plaqueta que lo pueda, eh, pues te, debe tenerla para poder ser claro. utilizado. Sí, sí, Entonces, sí. esto, productos... Su, tiene su finalidad como un residuo de aparatos electro, eléctrico y electrónico, como un RAID. Entonces, es muy importante entender la responsabilidad extendida que tienen los productores. ¿Por qué? Porque cuando un productor de un aparato eléctrico lo está realizando y aplica obsolescencia programada de corta duración, lo que identificamos es un problemático, una problemática social porque en poco tiempo ese teléfono móvil, ese teléfono celular va a dejar de funcionar y la pregunta ahora es ¿qué hacemos con ese claro. teléfono celular al momento que deje de funcionar? Diputado Carlos D'Alessandro de La Libertad Avanza con Lourdes López en el programa Ecoagenda que repetimos todos los jueves a las 23 horas por aquí por Diputados Televisión. Eh, antes de darle pie a sí. Meli, eh, Leo, ¿hay mensajes de los televidentes? Sí, no, ¿Hay sí, saludos que mandar? Te, televidente, porque me ayudó a elegir la corbata hoy a la a mañana. Ver, bien. Entonces, le quiero agradecer a mi hijo Matías Federico, que sí. dijimos, bueno, vamos con esta corbata violeta para el programa, así que bueno, lo, lo hacemos desde aquí, desde, desde Diputados TV. No le, no le di una, una corbata con banda. No, no, la roja no. No llegamos a tanto. Es fanático, ¿Eh? ¿Ah, sí? fanático, bueno, Muy sí, bien, me parece muy bien. Así que muy bueno. Bien. Bueno, bueno, le mandamos bueno. también un gran saludo. Ahora, eh, <risa> Meli y este, estos DNU que pueden llegar a venir al Congreso Nacional. Sí, antes no puedo dejar pasar el comentario entonces que somos mesa millonaria acá. Claro, los todos, tres. Mirá. Bien, <risa> muy bien, muy bien. <risa> bueno, sí, Fer, vamos a hablar de esta comisión bicameral que va a tener un rol fundamental sin duda en sobre todo el arranque de este nuevo gobierno de la libertad de avanza, porque tiene que ver con eh, lo que se trata del análisis que hace el Congreso de los decretos de necesidad y urgencia. Eh, se está hablando de que la próxima semana saldría un mega DNU con muchísimas páginas de desregularización de la economía en varios aspectos, no tenemos el mayor detalle, pero sí ya andan circulando algunas, bueno, versiones como así como los proyectos, como veníamos hablando uh -huh. también. Eh, y este decreto, obviamente una vez que se publica en el boletín oficial, ya está vigente. Pero luego los DNU también pasan por el análisis de esta bicameral. Aunque si bien, bueno, no se reúne en este caso, no se reúne desde julio de 2022 esta comisión que ahora tendrá que volver a constituirse y sin dudas desde la oposición sí querrán motorizarla, pero hay que ver también, bueno, el uh -huh. oficialismo si la abre o no. Eh, es una bicameral que funcionó muchísimo durante la pandemia porque había eh, una gran cantidad de decretos de necesidad y urgencia que en ese momento el gobierno de Alberto Fernández dictaba, ¿no? Eh, así que si te parece vamos a repasar un poco 
el inciso 3 de, del artículo 99 de la Constitución Nacional, que habla de las facultades del Poder Ejecutivo, prevé que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes y no se tratara de normas que regulen en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, el Poder Ejecutivo podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Este es el argumento para emitir esta, esta herramienta que en realidad hoy por hoy el Congreso sí está en funcionamiento. Eh, claro. Ya incluso, como decíamos antes, se ha delegado a los presidentes de ambas cámaras a poder conformar las comisiones. Las comisiones, en este caso bicamerales, están a cargo del Senado. Pero bueno, también la Cámara Baja designa ¿no? claro. a sus integrantes. O sea, está la parte administrativa, está a cargo de, de, del, del Senado. Eso es lo que. Claro, dice de las Nelly, bicamerales. La parte, sí. de, la parte de todo el papelerío, de todo conformarla y todo eso, sí está a cargo del Senado. Obviamente, la eh, presidencia de una comisión bicameral puede recaer en un, un diputado o en un senador. Eso, por lo general es en forma alternada, pero sí, todo, todo el papelerío y todo el trámite y toda la puesta en marcha la tiene que hacer el Senado. Así es. Eh, bueno, y en este contexto, eh, lo que considera el gobierno como una situación excepcional, uh -huh. bueno, ellos lo enmarcan en esta situación de emergencia de la que hablan, que tiene el país, y eh, en ese sentido irían a fondo con este eh, mega DNU que se conocería la semana que viene. Ahora bien... Eh, vamos a ver cómo es el trámite de esto en el Poder Legislativo. Se aclara que el jefe de gabinete, Nicolás Pose, en este caso, deberá remitir el decreto al Congreso y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara y acá obviamente va a estar la puja en esa comisión dependiendo de cuántos miembros finalmente queden de cada uno de los espacios, pero siempre es una bicameral que, por ejemplo, el presidente tiene el doble voto en caso de empate, bueno, es el que termina torciendo claro. esa, esa votación. Esto igualmente de los 10 días casi nunca se ha respetado con tanta velocidad Incluso, como te decía, desde julio de 2022 la bicameral no se reunía y muchos DNU del de gobierno que se acaba de ir han quedado sin un análisis por parte del Congreso. ¿no? Sí, según estimó Pablo Tonelli, sí. que es uno de los encargados de, la, de bueno, la hasta, la hasta el 10 de diciembre oposición de Juntos por el Cambio, calculaba 100 en una cuenta que había hecho. 100, 100 DNU. 100 DNU que estaban pendientes de tratamiento por esta comisión de eh, trámite legislativo, más conocida como DNU, que presidía y todavía preside Marcos Clay, claro. Santa Fecino de la Cámpora del eh, Frente de Todos, ahora Unión por la Paz. Sí, que siempre fue una, una comisión que ha tenido este, fuertes diferencias entre oficialismo y oposición, claro. con números casi muy parejos. Números muy parejos, incluso hubo una, una etapa, creo, en el gobierno de Cambiemos, que estaban eh, cua, eh, 8 a 8. Claro. De los 16 estaban empatados, se empataba el presidente, uh -huh. que además habían quedado, cuando se había hecho esa formación, que se iba a alternar y un, una presidencia iba a ser del Frente para la Victoria y en otro periodo iba a ser de Cambiemos. Claro. O sea, estaba ese nivel de el senador Naidel, ¿no? Estaba Naidel en, esa, en, claro. esa, en ese armado y después Clery. Exactamente. Sí, sí Meli. Sí, eh, no, bueno, hoy por hoy seguramente esta bicameral va a tener, no va a estar dividida en dos, no, eh, claro. en dos espacios sí. porque claramente ya hay tres fuerzas eh, claro. bien marcadas y también hay mucha división de los bloques, va, como hemos dicho, junto por el cambio ya no es, ya no está en el interbloque que se lo conocía como junto claro. por el cambio. Entonces, cada uno pro UCR corren por distintos, distintas vías, claro. ¿no? Así que eh, va a estar interesante ver cómo queda en definitiva esa composición y también pensando un poco que a partir de lo que ha pasado con la mayoría construida en el Senado y con el sistema eh, impuesto aquí en diputados, quizás desde diputados haya muchos más legisladores de Unión por la Patria que senadores claro, de Unión por la claro, Patria, ¿no? En esta exacto. bicameral. Bueno... A su vez, la comisión deberá elevar un despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Esto también es algo que no suele ocurrir dentro de estos plazos. En algunos casos sí, pero muy excepcionalmente ha sucedido. 
y también, eh, bueno, una vez que se eleva a las cámaras, generalmente han quedado como dictámenes eh, de comisión y nada más, ¿no? Vamos a la siguiente placa. De acuerdo a la ley 26.122, que regula el funcionamiento de la bicameral, establece que esta comisión no solo revisa los decretos de necesidad y urgencia, sino también aquellos de delegación legislativa y promulgación parcial de leyes. Eh, la bicameral debe estar compuesta por ocho diputados y ocho senadores a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas, que fue algo de lo que se reclamó en la sesión que hubo esta semana en el Senado por parte de José Mayans, presidente de Unión por la Patria, ante, bueno, claro. toda la unión de la, del resto de la oposición con la libertad avanza, claro. ¿no? Bien, cuando Unión por la Patria, recordemos, es la primera minoría con un bloque de 33 miembros, claro ¿no? Pero sí. bueno, toda la oposición con el oficialismo han reunido 39. Igual esa oposición de 39, ¿eh? cuando le toquen esos lugares en la comisión bicameral, uh -huh. la van a tener que distribuir entre También. sectores totalmente eh, variopintos sí. y, y sí. heterogéneos. Digo, porque si le tocan cinco del Senado, va a tener que haber alguna para la Libertad Avanza, una para el PRO, una para los radicales. Le van claro. a tener que dar alguna a los partidos provinciales y hasta ese bloque de tres escindido del año pasado del, del Frente para la Victoria, de, También. de Unión de... por la Patria. Digo, claro. porque para construir esa mayoría los necesitaron y mucho, entonces le van a tener que dar un lugar. Uh -huh. Son actores que no están, de, digo, hay muchos que vienen del peronismo. Claro. Cuando sea el DNU de reforma laboral o cuando sea el de privatizaciones o el de jubilaciones, ¿qué van a hacer? Entonces está abierto el interrogante a ver qué pasa bueno. finalmente. Va a estar abierto todo, todo el sí, tiempo, por ¿no? Eso, por con eso, un por eso. final. Es una mayoría de 39, pero no son los 39, eso le da cinco lugares a la libertad avanza y no, claro. Claro. listo. Sí, oh, sí. Entonces, Tal cual. Vamos a ver. Uh -huh. Bueno, cabe aclarar que para quedar avalado, un DNU requiere del voto de una sola cámara, que es lo que ha sucedido con la mayoría que tenía al frente de todos en el primer, en los primeros dos años del gobierno, cuando también estábamos en pandemia, y todos los DNU sobre pandemia se aprobaban en las sesiones en ese momento telemáticas que teníamos. Claro. Eh, pero para ser declarado inválido se precisa que sea rechazado en ambas cámaras. Y acá viene la complejidad de eh, por qué nunca se declaró nulo un DNU, porque no, es difícil, es muy difícil. Eh, reunir estas dos condiciones. Bien, y ahora, si les parece, vamos a pasar a la cantidad de DNUs emitidos por los presidentes, eh, eh, esta es una herramienta que se ha incorporado en la reforma constitucional de 1994, por lo tanto hablamos de eh, los decretos de necesidad y urgencia de Carlos Menem a partir de 1995, ¿no? De 1995 a 1999 emitió 110 DNU, Fernando de la Rúa eh, entre 1999 y 2001, que sabemos no terminó su mandato, Emitió 59. Bueno, post crisis, Eduardo Dualde, que estuvo de 2002 a 2003, no llegó a estar un año en la presidencia, emitió 179. Tenemos Muchísimo. acá una gran cantidad sí. en, en medio de ese contexto de crisis, ¿no? Después tenemos a Néstor Kirchner, que hasta ahora tiene el récord de 2003 a 2007 con 236. Eh, tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, que es la que menos ha emitido porque ella tuvo dos mandatos de 2007 a 2015, es decir, en un lapso de ocho años emitió 77. ¿Por qué? Porque tenía cámara favorable. Claro. También, el hay que decirlo. El 54% de 2011, claro. de 2011 a 2015, este, una cámara favorable, ambas cámaras del Congreso favorables para casi una mayoría este, propia, digamos, uh -huh. de, de, de quórum en los, los dos recintos. Y este, la oposición en ese momento decía que era una escribanía. Claro. Bueno, ese no. es el contexto por el cual sale ese número tan bajo de 77 en ocho años. Era, ¿sí? era más, este, digamos, más práctico para el, para el oficialismo enviar directamente claro, los proyectos. Enviar los proyectos, al proyectos que claro. tengan la fuerza de ley, Exacto. que nunca es la misma que un decreto, porque obviamente Exacto. la ley tiene un marco jurídico superior, entonces, bueno, se este, aprovechaba eso. Uh -huh. Bueno, después tenemos a Mauricio Macri con 70 DNU entre 2015 y 2019. 
Eh, trepa de nuevo Alberto Fernández arriba del centenar de 2019 a 2023 con 176 según los cálculos de Tonelli. Entonces a, habría 76 de NEU que si sí. fueron analizados por la bicameral. Claro, exactamente. Y ahora tenemos a Javier Milei que va a, empezó su mandato hace cinco días nada más, 2023, y va a gobernar hasta 2027. Uno por día. Con cuatro, sí. así es, casi promedio uno por día. Sí. Cuatro hasta la fecha. Eh, el primero de ellos ha sido la modificación de la ley de ministerios, que es el primer uh -huh. DNU de todo claro. gobierno. Eh, también otro de los DNU que sacó estos días fue para modificar la normativa que le impedía a Rodolfo Barra ser el procurador del Tesoro. Eh, y bien, bueno, tenemos esos cuatro y se anuncia para la semana próxima uno que va a dar que hablar seguramente. Claro. Bueno, eh, gracias Meli, porque estos son los pasos que va a tener que dar eh, las normas que está firmando, que firmaron los presidentes de la Nación eh, desde la reforma constitucional del año 94 hasta las normas que está firmando por estas horas, por estos días, el presidente Javier Milei. Cuando llega, ¿cuál es el proceso que tiene que seguirse eh, aquí en este Congreso Nacional? Lo que no marca el reglamento, tampoco lo marca eh, el texto constitucional, ni tampoco fue un tema de discusión de los constituyentes, eh, respecto a que si esa comisión este, bicameral de trámite legislativo, esta comisión bicameral de los DNU, tiene que ser presidida por el oficialismo. Eso no, no lo dice. No, en, teor en teoría se constituye y los propios integrantes de la comisión deciden cuál es su presidente, Claro. en la teoría digo. Eh, y supuestamente el sector que tiene mayor cantidad de miembros es el que dice la el que preside. nos pertenece a nosotros. Uh -huh. este, la presidencia nos, nos pertenece a nosotros por ser mayoría. Hay que ver finalmente cómo queda cada fuerza y ahí se va a decidir. Eh, no, dárselo al oficialismo no, porque mencionábamos el caso de una etapa del gobierno de Cambiemos donde la tuvo la oposición, claro cuando estaban 8 y 8, de los 16 que la integran. Claro. Así que ya hay antecedentes de que no necesariamente la, la encabeza el oficialismo. Bueno. Porque, ojo, esto sí. es importante, ¿y por qué vos lo marcás? Sí. Porque el desempata, en caso de empate, 8 y 8, te desempata el presidente. Claro. Que un, este, un dictamen avance o no para llegar al plenario de la Cámara. Eh, y ahí la libertad avanza, más allá de que tiene un pocos senadores, tiene 7 sobre 72, pero si hay acuerdos políticos que lo impulsan a uno de sus integrantes a presidir la comisión, eh, es una ventaja importante. Claro. Estás dando la ¿No? llave, de, la llave de, de desbloquear un empate. Claro, exactamente. No la presidencia para decir, eh, hola, ¿cómo les va? Buen día, claro. empieza la comisión. No, es este, un, una herramienta muy importante. Muy importante. Eh, el acuerdo Igual, que se hizo en el Senado allá... Nacional sí. no, no alcanza ahora, digamos, que ese acuerdo... Ya está, se cerró, caducó. Fue un acuerdo para conformar las autoridades. Ahora Así lo dicen empieza desde de otra manera. Provinciales, ¿no? Pero claro, bueno. Los misioneros salieron a aclarar hoy que esto era para poder poner en marcha el sí. Senado y que sí. no quedara empantanado el tema de las autoridades. Claro. Vos decís, si es la foto que se toma para distribuir las comisiones, no sabemos. No se sabe. No, no se sabe. Bueno. Eh... Vamos a ver, entonces, cómo, cómo se va a ir desarrollando. Ahí también, ¿eh? cuando se habla de quiénes son aquellos diputados, eh, aquellos senadores que integran las comisiones, estamos en el pleno debate. ¿eh? Respecto no solo a, a, a las comisiones permanentes que tiene esta Cámara de Diputados, las comisiones más urgentes que tiene que estar conformando, porque van a empezar a ingresar en algún momento claro. de los próximos días algún proyecto al Congreso Nacional, sino también ya pensando en la comisión del trámite legislativo. Uh -huh. Ahí pensando también. En DNU, sí, Héctor Estefani nos decía hace unos minutos el diputado del PRO, aquí en Diputados TV, que a él le llegaron versiones de que sería en enero, recién que se pondría en marcha, y uno mira, y lo hablábamos antes de todo el trámite administrativo que tiene la creación de una comisión, con... Otro aditamento que es que tenés dos feriados uh -huh. en las semanas que vienen. Sí. Tenés el feriado del viernes... Este, no, lunes. Del ¿no? lunes, 20, 25, lunes 25 y después el, el lunes del primero. lunes primero. Claro. Entonces ahí ya tenés semanas más cortas también que te van a... Este, te demoran todo lo que es el trámite, en lo que tiene que ver con formalismos de días hábiles y de, y de todas estas cuestiones de papelería. Entonces... Eso también te puede ir demorando el tema de la formación de las comisiones. Bueno, nos vamos a ir ahora a la provincia de Córdoba.
Diputada Laura Rodríguez Machado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando Fraquili saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y buenas tardes acá en Córdoba ya. Calor y humedad, parece Buenos Aires. Ah, bueno, en Córdoba. acá estamos, como usted bien dijo, parece Buenos Aires, acá estamos en Buenos Aires y, y estamos en esa, en esa situación. Eh, eh, Laura, consultarla porque... Bueno, eh, se está cumpliendo recién la primera semana del gobierno de Javier Milei. Eh, hay muchas especulaciones respecto a cuándo pueden ingresar proyectos, cuándo pueden eh, convocarse a sesiones extraordinarias. No sé si usted tiene alguna información al respecto. Bueno, eh, la información, digamos, más oficial que tenemos es el, los anuncios realizados para, para hablar sobre seguro, ¿no? Uh -huh. Por el ministro de Economía, Luis Caputo. Eh, en estas medidas que él anuncia, que todavía si bien es cierto no tenemos los textos de la ley, lo que podemos ver es que algunas de las medidas van a pasar por el Congreso y otras no necesariamente. Eh, las medidas que él estaba anunciando, en principio tendrían una disminución del déficit fiscal de alrededor de 5.5.3. De ese monto de disminución del déficit, solo medidas que implicarían una disminución del déficit fiscal de cerca de 2 puntos o 1.8 pasarían por el Congreso. No todas tienen que pasar, uh -huh. por lo tanto... Eh, en estos días yo me imagino que estarán evaluando si tienen los números suficientes, si pasar las medidas por el Congreso o empezar por las medidas que no requieren eh, paso por el Congreso, como por ejemplo el protocolo de seguridad anunciado ayer por la ministra Patricia Bullrich no necesita eh, ratificación ni, ni aprobación legislativa alguna y ya está en vigencia, así es que eh, pienso que tenemos que pensar en dos tipos distintos de desregulación, uno a través del Congreso y otro que lo pueda hacer el Ejecutivo de manera directa. Claro. Eh, Laura, antes de, de, de profundizar alguno de estos temas que tienen que ver con, con futuras eh, discusiones que va a tener el Congreso de la Nación, quería preguntarle por qué eh, presentó ya un proyecto que tiene que ver con, eh, el, con los sectores turísticos, los sectores hoteleros en la República Argentina, si nos podría ampliar un poquito ese tema. Sí, es una discusión que hace mucho tiempo viene sosteniendo el sector turístico argentino, ¿no? Eh, entre sus referentes tiene el sector hotelero, cabañeros, de hospedaje, de, de eh, todo tipo de um, hosterías. Eh, ellos pagan un tributo que no es un impuesto, es un arancel a asociaciones eh, intermedias por supuesta difusión en público de música o contenidos de autor que merezcan algún tipo de pago. Ahí la discusión está cuando estos hoteles tienen un televisor en sus habitaciones que estos organismos le estarían cobrando igual por difusión pública a pesar de que las habitaciones de los hoteles son privadas, es decir, no se considera un espacio público. De hecho, para entrar en la habitación de un hotel necesitas o la llave o necesitas haber abonado o necesitas un orden judicial si es que esto no, no se autoriza que se abra. Entonces, el proyecto que presenté nuevamente, porque ya hubo varios presentados, es para considerar definitivamente en el texto de la ley de propiedad intelectual que la difusión dentro de la habitación de un hotel no es difusión pública, por lo tanto no es susceptible de pago de ningún tipo de estos aranceles. Sí, diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes, la saluda. Digo, y aprovechando que está con el tema turismo, ¿no? Por, por ser Córdoba el, el polo que es eh, turístico en todo el año, ¿se está hablando algo de cómo pueden impactar estas medidas que se están anunciando en, en los últimos días en el sector turístico? Bueno, no, la verdad que no. Eh, lo que siempre pasa en las ciudades turísticas o en las provincias turísticas como Córdoba o muchas otras en el país, de, bueno, yo creo que Córdoba es la más linda, pero hay muchas provincias muy, muy lindas. Eh, cuando existe esta, esta, eh, este impacto sobre lo que se llama el impuesto país o una no claridad de cuánto cuesta el dólar o cómo hacerse de esta moneda cuando uno viaja en el extranjero, en realidad esto siempre beneficia al sector turismo local. 
y a su vez cuando hay una brecha muy alta en, eh, del dólar, el turismo extranjero eh, normalmente viene a la Argentina. Si bien es cierto, claro. estos son muy, aspectos muy generales, pero cuando eh, pensamos que para salir del país todavía va, se va a mantener el impuesto país, tanto en pasajes aéreos y demás, mm. evidentemente que eh, los sectores turísticos nacionales de alguna manera no se verían tan afectados. Ahora, el, el tema inflacionario en general sí está pegando fuerte, los valores de los hoteles que no han sido reservados anticipadamente están fluctuando muchísimo, se está dando, ayer había programas periodísticos que hablaban de personas que habrían reservado algunos meses que están pagando la mitad de los que van a pagar los que ahora empiezan a, a reservar sus paquetes de vacaciones, así que bueno, eso está generando algún tipo de complicaciones. ¿Qué tal, diputada? La saluda Melissa Jofré. Le quería consultar porque, bueno, también una información que ha salido por parte del Ministerio de Economía, aunque no está confirmada, pero se habla de que podría venir en alguno de los proyectos que enviaría el gobierno, es eh, la restitución del impuesto a las ganancias. De hecho, el vocero Manuel Adorni ha dicho que en ese caso sería por un cortísimo plazo, pero no lo descarta. Eh, es un proyecto que, si bien el presidente Javier Milei votó a favor, sí en ese momento no lo hizo juntos por el cambio. Eh, ¿Ustedes qué posición tomarían entonces ante esta posible restitución de ganancias? Bueno, la primera cosa que tenemos que recordar que lo que se votó hace unos meses atrás no fue la eliminación total del impuesto de ganancias fue pues solamente para un determinado grupo y sector y una determinada uh -huh. característica. La presión fiscal de ganancias se votó tiempo atrás dentro del marco, decimos nosotros, incluso de, una, de la campaña de lo que fue el ministro de Economía Massa, pero fue parcial. Ahora, Juntos por el Cambio en ese momento dijo que eh, hay que abordar a todo el tema tributario porque sacar parcialmente algunos impuestos sin disminuir el déficit fiscal podía generar desequilibrio, entre otros argumentos que nosotros utilizamos. Los hechos finales nos dan la razón, que es así, que la única forma de equilibrar esa disminución sin tener un, uh, un plan que ataque todo lo que es el déficit fiscal era emitir más, con lo cual se iba a generar más inflación, Efectivamente esto es así, entonces eh, lo que en principio se anunciaría era la restitución de previo a esta modificación para posteriormente avanzar con un plan bastante más eh, amplio en la idea de disminuir la madre de todas estas batallas que es el déficit fiscal, es decir, gastar más de lo que uno tiene. Uh -huh. eh, Laura, ¿cómo, cómo imagina... Eh el transitar de esas primeras medidas por aquí, por el, por el Congreso Nacional? ¿Piensa eh, que se podrán este, articular consensos, que podrán este, sumar voluntades? ¿Cómo, cómo imagina estos, estos primeros debates que pueda llegar a tener la Cámara? Bueno, en primer término tengo entendido que no está definida ni tampoco hay fecha de inicio de sesiones extraordinarias, ni no, tampoco no, claro. plasuración, ni tampoco tema... Entonces, eh, como que primero lo primero, eh, lo primero que hay que ver es si va a haber sesiones extraordinarias. Lo segundo que hay que ver es cuáles son los temas de esas sesiones extraordinarias. Eso nos va a permitir saber si hay voluntad de trabajo conjunto o no. Si esos temas nos convocan a trabajar en conjunto o si esos temas generan de vuelta esta división prácticamente igual, porque el Congreso está... En la Cámara de Diputados estoy hablando muy parejo entre diputados opositores y diputados oficialistas. Así que eh, para, tu para la pregunta que me hacen, la respuesta es, primero veamos qué temas ingresarían que para esta reforma que propone mi ley son necesarias con el Congreso y segundo, si se va a llamar o no a sesiones extraordinarias. Porque también vi algunas publicaciones que ponen en duda esto. Sí, es verdad. Y yendo a la actividad de la semana también, digo, tuvieron una reunión del bloque PRO esta semana, el miércoles creo, este, bueno, finalmente eh, quedaron en un bloque unido, costó un poco por, la, por los trascendidos previos que había, entre aquellos que quieren más apoyo al, al gobierno, este, que habían llamado a votar por mi ley, aquellos que se resistían y continúan con esto de decir que se tiene que tener un papel claro de, de oposición. Este, 
¿Cómo, qué, ¿Qué se puede saber de lo que pasó ahí? y ¿Cómo sigue esta unidad del bloque? ¿Si está firme o, o se puede esperar algún otro movimiento? Bueno, en la reunión de bloque que tuvimos esta semana eh, lo que ocurrió es que fue no bien fueron anunciados los eh, las, las medidas económicas por Caputo claro. se convocaron a nuestros economistas estuvo Luciano Laspina Dayana Morlero, Germana Hieroa, entre otros y el, estuvo eh, también José Luis Esper y estuvieron tratando y analizando y nos sacamos muchas dudas quienes no están exactamente en el tema económico tan estricto de las implicancias que podía tener este paquete económico en relación a, no se habló en relación al unidad de bloque, porque ese es un tema que ya está, estamos trabajando en conjunto, y yo creo que lo, de, lo definitorio, y para poder tener alguna apreciación, vuelvo a decirte lo que decíamos de recién, tenemos que ver las leyes que ingresan, y si dentro de ese contenido legislativo están todos de acuerdo, aún te diría que muchos legisladores del oficialismo en avanzar o no en todos los puntos. Creo que eh, cualquier análisis que no parta de saber el texto que hay que aprobar o lo que se somete a consideración, podemos eh, tener un grado de abstracción tal que no se dé después en la realidad. Hay que esperar que entre el paquete legislativo o algunas leyes como para saber cómo se van a ir agrupando los diputados, no solamente los bloques, te diría que los diputados de cada bloque, porque cada bloque va a tener en algunos casos diputados que van a aprobar, no te olvides que muchos diputados también responden a gobernadores de la provincia eh, tanto en el oficialismo como en la oposición y a veces ellos votan diferente de acuerdo a los requerimientos de sus provincias yeah. claro. Diputada, ¿y ha conocido o haya tenido contacto con alguno de sus pares de la Libertad Avanza que han ingresado? ¿Cómo ha sido ese recibimiento por parte de si, bueno, usted personalmente ¿Pudo tener algún intercambio con los nuevos legisladores que sabemos la gran mayoría del de nuevo bloque oficialista no viene de, de la actividad política y bueno, algunos tampoco tienen la experiencia legislativa? Bueno, yo he estado en contacto con los tres diputados nacionales de la provincia de Córdoba que integraron el grupo de la Libertad Avanza, que entró con sus diputados nacionales el diputado Bonoroni, la, la diputada Ponce y la diputada Cecilia Ibáñez, pero también habíamos trabajado con ellos en la fiscalización de la campaña en la provincia de Córdoba. Recordemos que eh, un sector o, del PRO colaboró activamente en la fiscalización junto sí. con la Libertad Avanza, así que yo no había trabajado con, con ellos en la fiscalización de la provincia, eh, cubriendo algunos lugares que ellos no lo solicitaron y ayudando en el escrutinio, así es que esa, ese contacto ya los teníamos, tenemos una excelente relación, pero también decirte que tengo eh, y tenemos muy buena relación con los diputados de Schiaretti que entraron por la mm. provincia de Córdoba y que de alguna manera... Eh, también han coincidido con muchas de las medidas que eh, estaría tomando Javier Milei. Así es que creo que, por lo pronto puedo hablar por los legisladores cordobeses, estamos en contacto recíprocamente y nuevamente vamos a esperar las leyes para poder si podemos votar todos juntos. Bueno, Córdoba está teniendo un peso importante ¿eh? en, las, en, 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 la, en ocupar lugares importantes, los que le corresponden aquí en el Congreso Nacional... Eh, pero también en el Poder Ejecutivo, es decir, que este, es una etapa importante para la provincia y más allá que lo que usted está señalando de buena relación con los diputados de la Libertad Avanza, con los diputados que responden al ex gobernador Schiaretti o al actual gobernador eh, Charlora de la provincia de Córdoba, eh, ustedes plantearon y dejaron también en claro el tema que las discusiones van a ser ley por ley una vez que se empiecen a conocer los proyectos. No, no, no hay aprobación al libro cerrado. Bueno, nosotros, eh, el PRO siempre se ha caracterizado porque siempre la, las aprobaciones son ley por ley, artículo por artículo. Eh, nunca, ni aun cuando eh, el presidente Macri estaba a cargo, nosotros dejamos de 
ver artículo por artículo y cuando teníamos alguna inquietud y alguna modificación nos comunicábamos con el Ejecutivo. Nosotros no somos eh, mano de yeso, no somos una escribanía, siempre analizamos caso por caso. Esto no significa que no estemos dispuestos a colaborar, simplemente que entendemos que puede ser un aporte importante la óptica que tenemos desde el territorio, desde lo provincial y de nuestras realidades a la hora de eh, analizar cada una de las leyes que van a ser sometidas a nuestra consideración. Uh -huh. Diputada, ¿qué, eh, ¿cómo está la situación del PRO de Córdoba teniendo en cuenta que eh, uno de los legisladores, eh, Oscar Agos Carreño, él ha, bueno, ha pasado al bloque de cambio federal que ahora preside... Miguel Pichetto, y ha habido algunas críticas por parte de algunos diputados de su bloque hacia él, eh, bueno, por este por este cambio de bloque, pero eh, no sé, en el caso de el PRO Córdoba, ¿cómo está la situación? Nosotros en el PRO Córdoba tuvimos una asamblea que era por otro, por otro tema, se planteó, y hemos eh, generado una reunión con la cúpula directiva de Córdoba y miembros de la asamblea, para que se presente eh, nuestro diputado y presidente del partido Oscar Careño a hablar de esta situación y, y analizarlo uh -huh. desde los órganos internos del partido de Córdoba. Estamos en eso. Uh -huh. Uh -huh. Pero, uh -huh. por ejemplo, también ha pasado situación similar, entiendo, con el mendocino, ¿no? Álvaro Martínez. Eh, bueno, no, no, en este caso, eh, eh, creo que el mendocino ha hecho un monobloque, no, claro, no sé sí. si ha integrado ah, claro, otro bloque. Claro, sí, es verdad. Sí, Unión Mendocina es el claro. bloque de uh -huh. Álvaro Martínez que actuaría como aliado del Frente Pro si es que se termina de consolidar este frente donde el Pro aportaría 37 y habría 13 diputados por como satélites, digamos. Uh -huh. Está bien. Eh, Laura, eh, vuelvo otra vez al, al proyecto que presentó, al proyecto que tiene que ver con eliminar eh, este, algunos, no impuestos, pero sí tributos que tienen que pagar eh, los sectores hoteleros, sectores turísticos en la provincia. ¿Cómo, cómo va a ser ese trámite parlamentario para que, para que esta vez sí pueda avanzar? Bueno, la otra... Eh... Eh, la, el proyecto anterior que modificaba la ley de propiedad intelectual donde consideraba que la difusión pública no es considerada tal en una habitación de un hotel tan exento porque hay una serie de exenciones sobre esto en, en la misma ley y agregaría esta más eh, simplemente tiene que producirse un despacho comisión cuando yo era senadora ese despacho comisión se manifestó por unanimidad inclusive firmaron los senadores del Frente de Todos en ese momento, que era Carlos Casirio eh, de Córdoba y eh, la diputada Ana María Yani del Sur, pero sin embargo no pudo llegar al recinto. Eh, así que yo espero que nuevamente se vuelva a tratar en comisión y que podamos avanzar, porque vuelvo a decir, esto no es de financiar a las organizaciones que eh, preservan los derechos de autor y que cobran por eso porque acá la discusión es si la habitación de un hotel, de una hostería, de una cabaña, es considerada difusión pública claro. o difusión privada, toda vez que no se puede ni saber si la persona que estaba adentro prendió o no el televisor, uh -huh. si hizo uso o no de, ese, de esa situación. Probablemente hay gente que... Entonces, como no se sabe, se hace un cálculo a ojo, y eso es por demás injusto, porque por el solo hecho de que haya un televisor en un lugar que no se sabe si se va a utilizar y además que es un ámbito privado cobrar el arancel, eso es lo que nos parece que hay que corregir. Claro. Laura, gracias eh, por estos minutos para con Diputados Televisión. De nada, muy buenas tardes. Gracias. Eh. La diputada Laura Rodríguez Machado, diputada nacional por el PRO, por la provincia de Córdoba. Bueno, empiezan a ingresar proyectos, eh, más allá que sí. se están esperando... Eh, la convocatoria extraordinarias y como decía la diputada Rodríguez Machado, eh, algunos señalan que posiblemente no haya convocatoria. Eh, recordemos que el propio Javier Milei dijo que sí que iba a convocar, lo dijo sí. eh, siendo presidente electo, uh -huh. ¿no? sí. eh, que sí. iba a convocar a sesiones extraordinarias al Parlamento Nacional. Bueno, eh, está, está todo en, en, digamos, en discusión. 
¿eh? en veremos. En veremos. Ajá. No solo la convocatoria, sino también eh, si hay convocatoria, qué proyectos son los que claro, van a ingresar. Qué va, qué, ¿Por qué instrumento van las medidas que se están anunciando? ¿Cuál va por DNU? ¿Cuál claro. va por, por proyecto de ley? ¿Por qué cámara conviene que entre? Todo eso seguramente se está analizando en estos días. Una perlita con el tema de este proyecto de la diputada que explicaba de escuchar música o ver, este, ver alguna te televisión en que es los contenidos que se difunden para televisión en las habitaciones de los hoteles. El diputado Carnagui uh -huh. de Neuquén había presentado una iniciativa en ese mismo sentido, pero después la levantó. Este, como a los tres o cuatro meses nos aclaró acá en Diputados TV, no, porque hablé con algunos actores de todo este circuito y este mejor era levantar el proyecto. Uh -huh. Me parece que tuvo algún tirón de orejas de, de la parte de los autores y compositores y, uh -huh. y por eso se decidió marcha, dar marcha atrás. Pero bueno, ahí están puestos sobre la mesa quienes son este, los, los protagonistas de esta disputa, claro. digamos, un poco, ¿no? Claro. Este. El tema es que todo lo, lo, lo que se sobrecarga en lo que es este el establecimiento hotelero... Eh, el, el hotelero lo recarga al lo traslada, va a traslada, claro. traslada directo, ¿no? sí, sí, sí. Sí, va a, a costo, a precios. No, no es que lo absorbe ni nada, o sea, no. ya está y va, incluso algunos lo aclaran en, el, en, en determinados, este, cuando hacen la facturación o el presupuesto, mm. te ponen impuesto de tal cosa, impuesto este, de la asociación de compositores o lo que sea, o impuesto municipal, si es claro. que a veces la municipalidad cobra alguna también. tasa o algo. Sí, bueno. la provincia también, ah, ¿no? Hay tasas ambientales. A ustedes les saldría esto el hotel, pero mire, este, están cobrándome estos impuestos. Claro, y se tiene uno que sí. hacer cargo. Y, y uno dice, sí. mire, este, llévese el televisor, si quiere. Claro. No, no, no sí. se haga problema. O eh. habitación, ver alguna forma de decir habitación sin, sin el aparato de televisor. Claro. Que he hecho muchos chicos. No es, todo, me parece que no es ilógico el, el proyecto que está planteando Rodríguez Machado, no, no, o no. el proyecto que como dice Leo, lo, lo planteó el diputado Carnagui, claro. la verdad sí. este, me parece no bastante estamos. lógico y que no este, no tendría que tener mucha discusión tendría que tener mm. rápidamente un dictamen como lo tuvo en el Senado por unanimidad porque la verdad es un proyecto para que salga este, por unanimidad porque los propios eh, los mismos legisladores son los que lo están sufriendo cuando salen de su provincia y se van claro, este, claro. a hacer, aunque sea, no solo de, 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 de vacaciones, se van a hacer actividades políticas al interior, pagan sí. el hotel y le, y le están recargando por porque este, hay un televisor dentro de su habitación. Sí, y una aclaración que se hace ahí es que si es el televisor de la habitación, está en, en cuestionamiento por parte de este proyecto, si es el televisor del lobby del hotel o de un área común, ahí sí. A ese claro. punto intermedio se había llegado. Que el hotel dice, bueno, sí, sí, cobrame por el por el del lobby, cobrame claro. por el que está en la piscina o en el área que sea, pero no por las habitaciones. Claro, exacto, pero porque además los costos, los costos son distintos. Claro. Porque sí. el, el, el impuesto, por a lo mejor, por un televisor en un lugar este, colectivo, sí. eh, tiene un costo que después se prorratea por todas las habitaciones claro. y claro. prácticamente no es nada, sí. ¿no? no se nota. Pero habitación por habitación es un, digamos, este, una suba importante para, para el usuario, en definitiva. En estos momentos en los cuales los precios están totalmente eh, desnivelados, enloquecidos, sí. cada uno cobra lo que quiere. Sí, hay que esperar, este, no solo de los hoteles, sino en todos lados. En todos, sí. en todos. Todo, todo. ¿no? Sí. Este, y es un poco la principal preocupación que hoy tiene toda la, y se la República Argentina. Que si no es necesario, uno no compre cosas, porque como está en esta flotación de precios, claro. no sabe dónde va a parar y algunos aumentaron por las dudas para ver hasta dónde sigue esta escalada, no comprar aquello que no sea necesario. Tal cual. Claro. Sí, sí, y la especulación, obviamente, a la orden del día, como siempre, pero bueno, como dice Leo, esperar a ver... Y es el momento también de, de buscar, me parece, claro. ¿no? Sí. De, de volver de a un patear. Poco. Sí, sí. sí. Pero bueno, este, son los momentos que nos tocan estar viviendo. Eh, nos vamos. Meli, gracias. Gracias, Fernando. Leo, gracias. gracias Fer, eh, cuando quiera, cualquier cuando viernes invitan, o cualquier día de la semana, usted se viene. Eh, a usted también. Eh, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue El Análisis. Eh, nos reencontramos. Gracias.
Nacional respecto a Diputados TV, que por muchas veces se ha respondido a la, a la invitación que ustedes me han hecho. Siempre he sentido este, un trato muy, muy cordial, muy, muy, muy correcto, muy ecuánime. Este, yo miro Diputados TV cuando suelo estar en el despacho y veo que allí pasan las opiniones de todos los bloques, de todos los diputados. De modo que en general me parece que eh, brindan un buen servicio, no a la Cámara, sino a la comunidad, que tiene la oportunidad a través de Diputados TV de, de, de escuchar todas las voces y todas las opiniones.